ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫുഡ് ഡേ ഡിസ്കവർ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മയോണൈസ് ചിക്കൻ പോളേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല മൂന്ന് മുട്ട ഒരു കാൽ കപ്പ് മയോണൈസ് അഞ്ച് വലിയ ടീസ്പൂൺ പാല് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ രണ്ട് വലിയ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം എല്ലാതും നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാതും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഈ മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മളുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മസാല ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് മുട്ട എങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാല് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കണം നമുക്ക് ഈ പോള തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡായിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ബ്രെഡ് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മയോണൈസിക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ബ്രെഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പാനിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ നോക്കണം ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ അടച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ട് ഈ മയോണൈസിൻ്റെ ഈ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മയോണൈസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും വരും നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടിയിൽ വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം മുകൾ ഭാഗവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത മുട്ടേൻ്റെ ബാക്കി കൂട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇപ്പോൾ ഓളം നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ടല്ല കുക്കി റേഞ്ചിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു പഴയ ഒരു പാൻ ആദ്യം വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഇരുപത് ടു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്കാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ട് പാനിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഒന്ന് കുക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേറൊരു പാനിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മറിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെ കുക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പോള വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ചൂടാറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ രുചികരമായ ഈ ചിക്കൻ മയോണൈസ് പോള എല്ലാവരും തീർച്ചയായും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ